。十六号，美国总统拜登在白宫就击落一系列飞行物发表讲话。他表示，最近被击落的三个物体很可能是用于科研等目的，与所谓中国侦察项目无关。拜登同时强调，他期待与中方展开对话。尽管连日来，美国政府多位高层人士针对气球事件的语调正在软化，但拜登仍然坚持不道歉。We don't yet know exactly what these three objects were, but nothing, nothing right now suggests they were related to China's spy balloon program or that they were surveillance vehicles from other, any other country. 拜登称，美国不寻求与中国爆发新冷战，他期待同中方展开对话。但他同时还表示，不会为击落中方民用无人飞艇道歉。Now we'll also continue to engage with China, as we have throughout the past two weeks. As I've said since the beginning of my administration, we seek competition, not conflict, with China. We're not looking for a new Cold War, but I make no apologies. I make no apologies, and we will compete. And we'll be we'll responsibly manage that competition so that it doesn't veer into conflict. 美国有线电视新闻网就分析称，拜登之所以坚持不道歉，主要是为了平息美国国内对他的批评。应该说，气球事件呢，从一开始，拜登政府就是迫于美国国内的一个压力，要对中国显示一个强硬的态度。呃，所以呢，并不是他完全的一个想法。实际上，在此前呢，拜登有一次表态也谈到这个事情呢，对美国的安全有影响，但不大。所以这次讲话其实是延续上一次讲话，进一步的就是说，把这个事情要变小。要淡化他对中美关系的这样一个负面影响。二月四号，美国不顾中方的一再声明和要求，执意动用战斗机击落了因不可抗力误入美国领空的中国民用性质飞艇。而后，美国又在三天内动用空军击落三个不明飞行物。《纽约时报》报道提到，在击落飞行物一事上，拜登实际上正受到两个方向的压力。他一方面被指责在应对气球事件时反应太慢，另一方面又被抨击对随后的三个飞行物反应过度。拜登声称，他已指示相关团队为应对这些不明物体制定更明确的规则，区分可能造成安全风险、需要采取行动以及不需要采取行动的物体。美国政府还将建立一个更完善的美国领空上空无人飞行物体清单，实施进一步的措施来探测这些物体，更新在美国上空遇到这些类型物体的规则和条例，并为类似情况建立共同的全球规范。对此，外交部发言人汪文斌十七号回应表示，国际实践当中已经有关于民用航空。器的相关国际法规范，美方不顾国际法和国际惯例，过度反应，滥用武力击落中方民用无人飞艇。美方没有资格谈论什么建立全球共同规范，而是应当切实遵守国际法和国际惯例。实际上，围绕沸沸扬扬的气球事件，在拜登讲话之前，美方的调门已经出现明显变化。《华盛顿邮报》十四号引述美国官员说法称，飞越阿拉斯加和美国大陆的中国民用无人飞艇可能因非典型天气原因而偏离了航线。从现在看来，击落气球导致的中美关系紧张，至少部分是错误导致的。十五号，美国副总统哈里斯在率领美国代表团从华盛顿飞往慕尼黑安全会议之前受访时表示，事件不应影响美中关系。同一天，美国副国务卿舍曼在智库布鲁金斯学会演讲时说：“中美从未因气球事件停止沟通或试着互相了解。” Through it all, we have, we are, and we will maintain open lines of communication with the PRC, so we can responsibly manage the competition between our countries. We do not seek conflict with the PRC. We believe in the power of diplomacy to present to prevent miscalculations that can lead to conflict. 我觉得这个舍曼作为这个美国国务院，也就是美国外交部门，他实际上是呃示范了，就是要和中美关系这种缓和的这样一个呃迹象吧。但实际上，目前的美国国内的这种对华的这种政策呢，强硬是一个主导，所以这个是值得担忧的。就是说，目前更为重要的是美国国内政治生态。能不能有一个，就是说，从这种对华强硬转向这样一个对华的这种理性的这些声音？这个可能是对于这种呃中美关系的改善，包括中美外交部门这种积极的沟通，是具有重要的这样一个呃
这种国内政治环境的这样一个作用吧。《环球时报》社评认为，美国把自己架上万米高空，又想软着陆。这起明明可以处理好的意外事件，却在美国政府的推动下酿成难以收拾的外交风波。如果遇到别的更棘手的事情，美国的应对岂非更糟糕？在美国目前的政治生态下，务实理性向民粹情绪弯腰，经济合作给政治操弄让路，友好屈服于偏见，这让国际社会如何放心得下？讽刺的是，最新消息表明，美国十一号在加拿大上空击落的不明物体就很可能是自家的。据福克斯新闻网等美媒十六号报道，名为“北伊利诺伊瓶盖气球队”的俱乐部称，他们的一个微型环球飞行气球失踪。该微型气球的形状、高度和有效载荷与十号至十二号期间美军机击落的所有三个不明物体的描述相符。报道还援引《航空周刊》的数据称，这类小型气球的价格在十二美元至一百八十美元之间。而据美媒报道，美军出动的 F 十六战斗机使用响尾蛇导弹攻击气球，每枚导弹成本都超过四十万美元。《纽约时报》十六号的文章就援引美国一家高空飞行气球制造商的话称，在任何时候都有数以千计的气球在地球上空，其中包括美国政府机构、军队、独立研究人员和业余爱好者使用的许多气球。每年仅美国气象局就会发射大约六万个高空气球。阿拉斯加就拥有比其他任何州都多的气象气球发射点，这些气球能让专家预测可能发生的暴风雨。美国国家航空航天局多年来已经发射了一千七百多个大型气球，执行可持续数月的科学任务。这些气球飞行高度可达三十五千米，有效载荷重达四吨，大约相当于三辆小汽车的重量，有些携带传感器。实际上，世界气象组织的一百九十三个成员国和地区中的许多都会定期发射大量平流层气球，其中一些专为收集全球数据的长期任务而设计。因此，这篇文章指出，如果美国的战斗机要击落每一个在美国领空引发雷达警告的流浪气球，将需要大量导弹。相关话题来连线特约评论员管瑶，管先生您好。美国总统就所谓气球事件周四向媒体发表讲话，美媒称拜登此举意在平息气球风波。您对此如何看呢？好的，主持人。那么，拜登在白宫进行的这一场媒体讲话呢，很简短，前后啊持续不到十分钟，而且呢，并没有像常规讲话那样安排提问时间。那么，尽管现场的最后呢，可以听到一堆记者在大呼小叫去追问，但是呢，拜登除了丢下一句 “Give me a break, man”， 容我歇会儿，伙计。对这个提问啊，可以说是全然无视，甚至呢，在这个退场的过程中，那么拜登啊又闹出了答问风波。他没好气的补了一句：“你们可以到我办公室来问，但是呢，得是懂礼貌的人过来。”那么这样一种失礼失态的反应，一定程度上也是拜登他作为美国总统的压力的投射。按照《纽约时报》今天的分析，拜登啊现在进退失据，两面受到加工。事件之初，他呢被共和党猛批。反应太慢之后呢，又被指责反应过度。《纽约时报》今天的报道标题就说，拜登讲话的首要目的是要试图缓解对华紧张，来争取平息气球风波。我昨天啊在节目中也曾分析，因为在气球事件上的过度反应与党争权斗以及其他各种国内政治因素的裹挟推动，美国政坛所谓对华歇斯底里症到了全面失控的危险的临界点。因此呢，我认为。拜登总统必须要做出明智的抉择，必须要把握这一次面向全国的讲话机会，来切实为美方的歇斯底里症来降温，为被气球绑架的美中双边关系来松绑。但是啊，我们从拜登今天的讲话内容、舆论反响乃至白宫记者的现场追问来看，我认为美国总统只能算部分完成了目标任务。所谓“解铃还需系铃人”，那么被气球绑架的全世界最重要的双边关系能不能松绑？被美国媒体标签化命名为由一只气球引发的外交危机，最终能不能切实受控乃至化解，很大程度上就要看美方的抉择与后续的行动。那您是如何来评估拜登讲话的目标任务完成情况？拜登今天再称寻求与中国竞争而非冲突，美国不打新冷战，您对此又是如何分析？美国寻求与中国竞争而非冲突，不打新冷战这样一类的表述，拜登啊已经公开讲过很多次了，在和中国领导人见面致电时讲过，在联合国大会上也讲过，在国情咨文中呢同样讲过。但是啊，正所谓听其言观其行，行胜于言。中方失控气球被美军响尾蛇导弹
命中坠落的定格瞬间照，在美国舆论场上竟然被 CNN、华盛顿邮报等一众美国媒体炒作，塑造为所谓中美新冷战的一个决定性场景。这不正是对拜登不打新冷战表述的讽刺吗？这也正是。对华歇斯底里症的巨大的风险所在，对中美关系巨大冲击的这种全面体现。那么，对华歇斯底里症，它既危险又荒唐。周一啊，已经有记者在追问说，美军连续击落的飞行物是否涉及外星人？对此呢，白宫发言人让皮耶尔竟然一本正经的作答，确认不是外星人。那这样一种荒腔走板的场景，难道是在搞笑吗？我全程听了今天的拜登讲话，最后一堆老纪赶着在追问，其中一位记者的大声提问呢，听得一清二楚。美方连打气球，是不是政治压力下的过度反应呢？这不正是中国外交部发言人连日来回应气球事件所反复阐述的一个主要观点吗？美国老纪中也是不乏明白人的，这个追问者的真实身份后来也被确认了，他是 NBC 驻白宫记者彼得亚历山大，这大概也是拜登。后来亲自致电亚历山大的原因所在，拜登在电话中就再次强调说，相信中方也不希望看到中美关系因为气球事件受到破坏。拜登称希望与中方进行直接沟通，但是呢，在我看来，大国沟通无疑是要有诚意，当然也是要创造适当条件的。我上周啊就曾经特别分析过中美关系中一个强对比反差场景的它的所谓的意涵。那么中方拒绝美国防长的电话，但是呢，表态欢迎美国财长访华。为啥呢？这其中的交往的逻辑与道理，值得美方正视，并且认真来反思。好的，也谢谢管先生以上的分析，请您保持在线，我们稍后还会继续连线您。谢谢。近年来，美国政府持续对台军售，不仅频率、金额越来越高，武器也更加先进，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定。为维护国家主权和领土完整，商务部于二月十六号发布公告，决定将参与对台军售的两家美国军工企业列入不可靠实体清单。这也是不可靠实体清单规定实行三年以来，中方首次用其实施有力反制措施。针对美台勾连，商务部十六号正式宣布，将参与对台湾地区军售的洛克希德马丁公司、雷神导弹与防务公司列入不可靠实体清单。具体反制措施包括五项：禁止上述企业从事与中国有关的进出口活动；禁止上述企业在中国境内新增投资；禁止上述企业高级管理人员入境；不批准并取消上述企业高级管理人员在中国境内工作许可、停留以及居留资格；对上述企业分别处以罚款均额为不可靠实体清单规定实施以来各企业对台军售合同金额的两倍。值得关注的是，这是二零二零年不可靠实体清单规定实施以来，中方首次运用该规定，对涉及对台军售的美国企业进行制裁，使相关制裁行动更具法律效力和依据。根据规定，中方可对危害中国国家主权、安全、发展利益的外国企业、其他组织或者个人实施反制措施。商务部新闻发言人十七号强调，台湾问题是中国内政，事关中国核心利益，绝不容许任何外部干涉。多年来，美国政府持续向中国台湾地区出售武器，次数越来越多，金额越来越高，武器越来越先进。最新的消息称，美国参众议院外交与军事委员会共和党重量级委员于当地时间十六号联名致函美国总统拜登，敦促在二零二四年财政年度预算的国务院外国军事融资中编列提供给台湾高达。二十亿美元的无偿军援拨款，在一些美国政客的大肆鼓噪推动下，洛马及雷神这两家美国军工企业不顾中方强烈反对，屡次对台实施军售，严重损害中国国家安全，严重损害中国国家主权和领土完整。公开资料显示，洛马以开发与制造军用飞机闻名，是在台最大的军火商，包括新购六十六架 F 十六 V 战机、现役 F 十六战机的性能提升、爱国者三导弹、标枪导弹等，都是洛马的产品。而台军使用的多型导弹多为雷神的产品。外界注意到，去年二月二十一号，因应美国国防部宣布对台出售爱国者导弹工程情务，中方就曾依据反外国制裁法规定，对这两家公司实施反制。
。有分析指出，相较于以往的反制措施，中方这次的举措更为明确和全面，对涉事媒体在中国的业务营运、高层管理人员皆作出制裁，尤其首次明定对涉台军售的美国军火商进行罚款。由此可见，中方完全有能力反制外部干预势力的挑衅，完全有能力对台独势力予以严厉打击。提出了这个，包含五点哈，甚至他的高层人员都禁止到中国访问或者到中国工作哦，理由都不行。所以这是一个全面性的一个制裁哦，所以比以往的更为强烈了。特别是说美国啊，这个暗中对于台独的这个支持啊，同样也给予一个比较强烈的这个呃。反制的一个措施，那么对于未来可能其他的，呃，这个希望能够到中国大陆投资的这些美国的企业来讲的话，可能会达到一些比较贺主的效果。为维护国家主权和领土完整，中方公布措施进行反制，合情、合理、合法。然而，美白宫新闻秘书皮埃尔十六号却表示，中方宣布制裁美军工企业，旨在转移对气球事件注意力，想方设法扳回一局。对此，在十七号的外交部例行记者会上，发言人汪文斌在回答深圳卫视记者相关提问时做出回应：“谈到转移视线，我都是很想问问美方，为什么能看见一万八千米高空飞行的气球？”却对美国俄亥俄州上空的绿蚁吸蘑菇毒毒蘑菇云视而不见。为什么在北溪天然气管线爆炸之初，高调声称要调查追责，却在美国记者有关最新调查报告出台之后又异常低调？分析认为，中方此次罕见对涉台军售的美国军火商实施一系列清晰的反制措施，除了展现反制能力，更是警告美国政府和民进党当局不要继续玩火。台湾问题是中美关系中最重要、最敏感的问题，在这个重大原则问题上，中方绝无可能妥协退让。但据英国金融时报十七号引述知情人士报道称，美国国防部负责中国大陆事务的副助理部长蔡斯或将在未来几天窜访台湾。报道还称，这将是时任负责东亚事务的副助理部长克林克二零一九年后首位窜台的美国国防高级官员。啊，台湾这边防务部门其实并没有，呃，证实，也不予评论啊。他到底他台湾做什么？是不是还是要这个谈这个经过的问题，或者是谈那个美军呃，来台训练那个呃？台湾军人的问题，我想这些都还是在有待观察的。值得关注的是，美国及台湾地区即将进入选举周期，这也将导致台海局势更加凶险。台湾淡江大学两岸关系研究中心主任张五月十五号在出席活动时表示，引发今年台海风暴的事件之一，就包括蔡英文可能展开的窜访美国之行。蔡英文即将于明年卸任，根据以往的经验，或将在离任前赴美。张五月预计，蔡英文以过境美国的形式公开演讲，可能。性最大，但若所谓正式访问，必将引发巨大风波。在要卸任之前，都可能会到美国去走一趟，啊、哦，这已经形成一种小小的惯例了。一般预期大概在今年会五六月份左右，啊、哦，因为那个离选举还有一段时间，啊、哦。第二个就是说，这个到底蔡英文如果过去的话，他要寻什么模模式？那今年恐怕下半年的那个两岸关系会比较。更为动荡。张五月同时也指出，从目前情况看，美方绝对不会放弃打台湾牌，但避免误判、防范意外、管控分歧、避免敌意螺旋加深，这百分之百是中美之间的共识。据台湾媒体十七号的报道，美国知名智库外交政策全国委员会十六号呼吁，台海两岸应尽快解除民间交流限制，设法重启官方沟通管道。从美国利益整体利益出发，他们就不希望台湾的问题。引起美国跟中国大陆最后的冲突，他们希望从台湾开始呢，来降低美国哈、啊、发生直接冲突的可能性。中国国民党国际部主任黄介正十七号也在广播专访中表示，中美关系因为所谓气球事件紧绷，但是拜登政府依旧强调管控分歧的重要性，连美国现在都在欢迎缓和台海局势的举措。在当局如果还在那边闹事，大搞所谓抗中保台，就是踩到美国的地雷。意思有美国其实还是希望这个跟北京有些和解哈，不要有一些太多的误会，然后又升高美中之间的一个一种呃动荡哈。
普利策奖得主、美国资深调查记者西摩赫什在本月八号的爆料文章中指出，美国是北溪天然气管道被炸事件的幕后主使，而挪威是帮手。十六号，又一名美国记者提供了美国爆破北溪管道的新证据。俄方批评爆破北溪是国际恐怖主义。值得关注的是，除了美国官方和媒体对事件几乎只字不提，被美方伤害最深的欧洲国家也大多选择沉默。多家俄罗斯媒体十六号报道称，美国记者约翰·杜根提供了一封来自匿名美军人士的邮件。去年六月，在丹麦伯恩霍尔姆岛附近举行的北约波罗的海行动二零二军事演习期间，一对美国深海潜水员也被送至演习区。他们曾携带箱子下水，进行了长约六小时的潜水。这位匿名人士在邮件中写道：“我的第一个想法是，他们看起来像一群恐怖分子，因为他发现这些人的发型、胡子和鬓须很奇怪，也没有名字标牌。”而根据美国资深调查记者赫什此前报道，这些潜水员就来自于美国海军潜水和救援培训中心。几十年来，该中心一直致力于培训技术过硬的深海潜水员。他们被派往美国位于世界各地的军事基地，执行的任务既有用 C 四炸药清除港口和海滩上的未爆炸弹，也有炸毁外国石油钻塔、破坏重要航道上的船闸等。根据赫什提供的信息，那些美国潜水员是从一艘挪威扫雷舰下海，潜入海底并放置 C 四炸弹。北溪一号管道是俄罗斯对欧洲主要输气管道，北溪二管道建成后尚未投入使用。去年九月底，北溪一和北溪二管道位于瑞典和丹麦附近海域的部分出现四处泄漏点。瑞典测量站曾在管道发生泄漏海域探测到强烈的水下爆炸。本月八号，赫什在个人网站发布了重磅调查报告，揭露北溪管道被炸事件是美国政府所为，由总统拜登亲自下令布设爆炸装置，并在挪威海军巡逻机的帮助下将该装置引爆。赫什十五号表示，美国炸毁北溪管道是为了防止俄乌冲突期间，德国为应对严冬而与俄罗斯达成一致，同意开闸输气，因此要彻底切断德国的退路。这也是美国长期以来一直想做的事，尽管这会让欧洲人在能源危机中挣扎。This has cut into the notion that they can depend totally on America, even in a crisis. 这篇指向鲜明的调查报告将美国置于风口浪尖。对此，美国白宫、中情局等纷纷否认。《纽约时报》《华盛顿邮报》等美国主流媒体纷纷为白宫做掩护。赫什称这令他感到吃惊。联合国秘书长、前特别顾问、美国哥伦比亚大学经济学教授杰弗里·萨克斯日前指出，赫什的爆料内容非常可信。美国政府存在针对其他国家基础设施采取秘密行动的大量前科，而在去年北溪管道遭破坏后，萨克斯曾直言，种种迹象表明最有可能的肇事者是美国。Rather routinely, by the way, they blow up lots of infrastructure over time, try to keep it hidden. But it was hard to keep this one hidden because the United States was basically the only country with the motive, the means, and rather remarkably, having announced beforehand that the intention was to end Nord Stream. Hush's report has sparked a global outcry in the world, particularly in the United States. The United States Senate Democratic Party leader, the 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 盟友之间的一道呃很难去抹平的裂痕。德国联邦议院议员塞维姆·达代伦十号呼吁成立国际调查委员会，彻查北溪管道遭袭事件。他表示，袭击像北溪天然气管道这样重要的基础设施属于恐怖主义行径。德国席勒智库学者奥圣库就呼吁，德国议会需要对事实真相进行公开调查，美国必须纠正错误。It really commands that the German government acts. That the German government Stands up to the Americans,、uh, you know, and says, "You don't treat partners and allies like that.、Uh, you have to rectify the situation. You have to、uh, do something about it." And there has to be,、um, I think, a, a public investigation、uh, in the German Parliament about it.
so to inform what the truth is behind all, all this. 俄乌冲突深刻重塑了全球能源格局。在欧洲能源危机和全球能源价格飙涨中，美国和挪威这两大油气出口国是最大的赢家，坐享渔利。作为欧洲第二大天然气出口国，挪威在俄罗斯断气风波后，成为欧盟最重要的替代供应商。挪威财政部数据显示，二零二三年挪威石油和天然气销售收入预计攀升至一点三八万亿挪威克朗，约合一千三百一十亿美元，较去年创纪录的一点一七万亿克朗继续上升，比二零二一年的两千八百八十亿克朗更是增长了近五倍之多。赫什在他的爆料报道中特意描述了挪威与美国的军事关系，他认为挪威是执行任务的最佳基地。美国在过去几年加强了在挪威的军事存在。挪威在北极圈与俄罗斯接壤。这些年，美国方部投资数亿美元，升级扩建美国海军、空军在挪威的设施，其中包括一台能深入俄罗斯的先进合成孔径雷达，而一座翻新的美国潜艇基地也已投入使用。此外，美国扩大了位于挪威北部的空军基地，向挪威空军交付了由波音公司制造的 P-8 海神巡逻机舰队，用以支持对俄罗斯的远程侦察。挪威在这样的一个北溪线被炸，逐渐成为了美国的帮凶，也成为了美国在大国博弈当中的一个棋子。对于做美国的帮手破坏北溪管道，挪威也开始担心报复。挪威警察安全局十三号发布报告声称，今年俄罗斯将加大对挪威能源设施的间谍活动。一旦俄罗斯与北约及西方发生冲突的意愿加大，那么俄罗斯可能会对挪威的战略目标实施破坏，其中最容易遭到破坏的是石油设施。俄罗斯副外长利亚布科夫十六号表示，北溪天然气管道被炸毁事件的责任在于美国，这一点毋庸置疑。俄方不会让此事就这么默默结束，美国必须承担后果。当天，俄罗斯国家杜马通过决议，呼吁联合国对这一事件展开国际调查，对破坏行动进行法律评估，并对下令和实施破坏的人进行追责。俄罗斯国家杜马主席沃洛金当天表示，美国毫不客气地实施了针对俄罗斯、德国、荷兰、法国的恐怖行为，但各国都在沉默。他强调，如果欧洲国家要原谅美国总统拜登，那是他们自己的问题，但是俄罗斯不打算这么做。呃，现在俄方已经向联合国安理会提出要召开这种特别会议，要求美国对于这种国际恐怖主义行为做出呃这种说明和解释。那么俄方也将采取一定的啊、呃、反制措施，这就包括俄方将啊、呃、冻结或者没收参与北溪线被炸。呃的这这些国家在俄的资产，或者他们在俄的一些企业作为呃管道被炸后的一些补偿。好的，我们继续来连线特约评论员管瑶，管先生，就美国著名独立调查记者贺石有关拜登亲自下令炸毁北溪海底天然气管道的震撼爆料，美媒似乎很有默契的回避了，您对此有何观察？赫什呢？他是拿过普利策奖的知名调查记者，他也曾率先踢爆过美军在越战期间的屠村丑闻，美军在一战期间的阿布格莱布监狱掠囚丑闻等等，可谓是调查新闻的标志性元老级人物。那么，赫什上周的最新的爆料无疑是爆炸性的，系统全面交代了美国总统下令攻击炸毁北溪管道的决策内幕与行动的全程。那么，如果赫什的他的这个起底爆料被证实，这将是在海底人为制造最大爆炸当量的这个碎似炸药的攻击事件，那么也是引发最大规模周边环境破坏，也就是三十万吨天然气泄漏的生态灾难事件。那么更不要提管道炸毁所造成的直接经济损失与对国际能源市场的冲击与影响了。甚至啊，按照英国《新左翼评论》的说法，那么这将构成美国对俄罗斯以及其北约盟国德国的所谓的战争行为。那么，正因为资势体大，牵涉面如此之广，影响如此之巨，那么赫什震撼爆料，他在美国媒体引发的集体沉默与无视，就格外引人关注了。我百思不得其解的一点是，今天啊，在白宫那么多的老纪在喊话式的追问，甚至都问到了拜登的决策会不会受到家族生意考量的影响，但是为什么就没有人敢问，炸毁北溪管道到底是不是拜登下达的命令？我同样百思不得其解。那么，如果北溪管道被毁，俄罗斯是最大的损失方，那么同样占有管道投资股份的德国一定会是第二大受损方。甚至呢，鉴于德国经济的这个体量规模啊，德国具体经济受损额甚至可能会远大于
俄罗斯方。那么关键追问就来了：为什么现在强烈施压，要求全面调查事件的，反倒只有俄罗斯呢？为什么德国不要求全面彻查？为什么德国国会不开调查听证会，甚至寻求接触调查记者核实，争取拿到更多的内幕消息呢？想通这两个问题，我们大概会对美国主导的所谓联盟生态乃至媒体生态有更加深刻、全面的领悟与判断。好的，也谢谢管先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。韩国国防部十六号发布《二零二二国防白皮书》，时隔六年重添是朝鲜政权和朝军为敌的表述。这是韩国政府自一九六七年以来发布的第二十五份国防白皮书，也是尹锡月政府上台以来首次发布。韩国同时加大了对朝鲜威胁的军事应对，韩美延伸威慑手段运用演习将在美国举行。另外，美韩还将举行代号为“自由护盾”的联合军演，加强应对高强度核威胁的能力。朝鲜对此就警告称，对于美韩的军事行动，朝鲜将不得不做出强大而持续的反应。此外，韩美将于三月中旬举行代号为“自由护盾”的联合军演，演习不分场次，持续进行十一天，将考虑朝鲜的核导异常动向等高强度核威胁，以及朝军后备力量的实质性威胁进行实战化演练。演习期间将扩大联合野外机动演习的规模范围，以过去韩美突救野外机动演习的强度，实施双龙联合登陆演习等联合野外机动演习。这意味着，二零一八年文在寅政府时期中断的突救联演，时隔五年复活。美韩的这个联合军演，哎，对于半岛局势的我们说稳定，哎，造成非常负面的这样一个冲击。美韩的联合军演毫无疑问进一步固化了朝鲜的这样一个安全的这样一个担忧。再一个，我们也看到啊，这个美韩相关的联合军演已经超出了半岛范围，哎，像呃航空母舰。哎，像相关的一些轰炸机等战略武器，它实际上已经超出半岛范围。哎，它毫无疑问对于地区啊，呃，其他国家也造成了威胁。哎，呃，所以我想，呃，那么美韩的联合军演，它不仅让半岛局势更加恶化，同时呢，也刺激了该地区的军备竞赛，当然不利于该地区的和平与稳定。对于美韩延伸威慑手段运用演习，朝鲜外务省发言人发出强硬警告称，美韩筹划今年进行二十余次各种联合军演，企图把其规模和范围扩大到史上最大规模的野外机动战术训练水平。此举预示着朝鲜半岛和地区局势将会再次陷入严重的紧张激化漩涡。美韩公然表现出要在朝鲜半岛和地区占据长远军事优势的企图，朝方不得不做出强大而持续的反应。在这样一个大的背景之下。呃，我想要缓和这个地区局势，哎，那么尤其是韩方，哎，需要哎营造这样一个对话的氛围，哎，应该考虑到，哎，朝鲜的发展核岛很重要的一个动因就是不安全感，哎，那么在这个大的背景之下，如果说你秀肌肉，你只会让朝鲜进一步固化发展核岛，哎，相关的一些安排，这样一来呢，我想也很难实现对话，所以我想从韩方的角度要想缓和。呃，当前高居不下的半岛紧张态势，我觉得还是要营造一个对话氛围。针对美对韩的延伸威慑手段，尤其是将更多战略资产前置部署的方式应对朝鲜威胁，美国导弹领域权威、麻省理工学院名誉教授西奥多·帕斯托日前在接受《韩民族日报》采访时就认为，战略资产部署是空头威胁。美国向韩国派遣更多战略资产，并不能改变现状。归根结底，关键在于外交。若在建立新导弹防御体系的同时，继续向朝鲜炫耀武力，可能会适得其反。相关话题来连线特约评论员刘和平。刘先生您好，韩国国防部最新发布的国防白皮书，时隔六年再次将朝鲜政权及朝军表述为敌人，您是如何来看待这一称呼上的变化？首先，我想提醒大家注意一个细节：韩国国防部的国防白皮书。并没有将跟自己同文同种、同血缘的朝鲜民众称为敌人，而是故意而又明确地将朝鲜政权与朝鲜军队表述为了敌人。这一表述背后的潜台词，其实就是：朝韩双方是意识形态上的敌人，或者说，意识形态上的敌对才是朝韩双方敌对的真正根源。这是朝韩关系的本质，是赤裸裸的现实。也是朝韩两国的基本国策与战略。那么，既然如此，为什么两国又在某个特定的时候不称呼对方为敌人
，而仅仅视为军事威胁呢？我认为这种改变并不是本质性的改变，也不是战略性的改变，而仅仅是战术上的改变，或者说是战术上的权宜之计。当仇恨双方都对对方产生了幻想，以为不用通过强行的军事手段，而仅仅是通过和谈与诱导的方式。就能改变对方的时候，双方就会暂时把敌人这个称呼隐藏起来。那韩国国防部最新发布的国防白皮书再次将朝鲜政权及朝军表述为敌人，会不会导致半岛局势进一步紧张，甚至是失控呢？确实，这很容易让人产生这方面的担忧，因为从常识和逻辑上面来讲，卧榻之策岂容他人酣睡？更何况是敌人，凡是敌人都是要被消灭的。但是我认为。朝韩两国相互恢复称呼对方为敌人，并不会导致双方爆发一场歼敌战争，甚至都不会导致半岛局势出现明显的升级。这背后的原因有两个，第一个是我在前面讲到了，朝韩双方相互将对方的政权与军队视为敌人，这本来就是两国关系的真相与实质。有时候不将对方称呼为敌人，只不过是一种战术上的权宜之计。是出于某些特殊的需要而采取的迷惑对方的手段，因此啊，双方互称为敌人，只不过是实至名归、面对现实的结果。它意味着双方都对通过和谈的方式来改变对方，已经不抱任何希望了。第二，我认为，朝韩双方不仅都要面对将对方视为敌人的严峻现实，而且都要面对另外一个残酷的现实，那就是。双方都要面对谁也消灭不了那个近在咫尺的敌人的现实。在这里啊，我还是想引用那句网上的流行语：“我就喜欢看你看不惯我，却又干不掉我的样子。”因为它非常恰当，又非常生动形象地描述了当前半岛双方的现状。也就是说，半岛的僵局将会一直持续下去，至少在目前还看不到任何破局的征兆。好的，也谢谢刘先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。